Well, let's continue our structure lesson, guys. So today we are on chapter 2 and we're going to have conjunction today. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari uh, conjunction untuk sesi malam karena sebenarnya kemarin uh, adalah jatah teman-teman sesi malam untuk belajar conjunction tapi malah saya nggak bisa datang. I'm sorry about that. Nah, jadi uh, tapi sebelumnya kita review sedikit teman-teman tentang materi kita hari pertama supaya nanti teman-teman bisa menemukan sambungannya, ya. Jadi di hari pertama kita sudah belajar uh, tentang sentence atau kalimat yang mana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia uh, sama saja. Jadi harus ada dua unsur yaitu subjek dan predikat dan urutannya juga sama, subjek dulu baru predikat ya. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kalau enggak gitu dari kata ganti. Nah, setelah kata benda atau kata ganti sebagai subjek, nanti setelahnya ada predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau istilahnya adalah verb. Nah, tapi saya tidak menggunakan istilah subjek verb, teman-teman. Saya menggunakan istilah subjek predikat. Alasannya kenapa? Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1 atau verb ICS ketika dia present ya atau ketika kita menyatakan fakta. Atau verb 2, ketika kita menceritakan uh, sejarah atau kejadian yang terjadi di masa lalu, lampau gitu ya. Atau auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Nah selain verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, kita uh, akan menemukan bentuk verb juga. ya uh, Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri sama to verb 1. Nah, tapi mereka bukan predikat ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Kalau menemukan verb, pastikan dulu apakah mereka verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb, atau verb 3, verb ing, ataupun to verb 1. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapannya di soal, kurang lebih seperti ini. E, caranya seperti yang kita pelajari hari pertama, yang paling gampang dicari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ada predikat nggak teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana tuh? Ya betul, ada kata is. is ya, that's right. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada keluarganya to be yaitu is, kalau nggak gitu m, kalau nggak gitu r, kalau nggak gitu was sama were, yaitu keluarganya to be ya teman-teman. Fix dia adalah predikat, entah setelahnya ada kata kerja ataupun tidak. Nah itu pokoknya is m r was were dia adalah uh, predikat. Nah itu setelahnya present kata sifat teman-teman, ya. Nah, tapi di sebelumnya di sebelumnya predikatnya titik-titik itu adalah tempatnya si subjek. Artinya kita di situ kehilangan subjeknya. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, yeah, that's right. The answer is alpha. Sebentar, di chat sepertinya ada yang kesulitan dengan audio. Di saya kok tidak ada suaranya ya. Apakah memang tidak ada suara? Kemungkinan karena ini wis apa namanya ya ya karena nggak bisa suara ya maka saya nggak bisa bantu sebentar teman-teman saya tulis ya um, mungkin Miss Kiki oke okay, let's continue guys nah jawabannya adalah yang Alpha, that's right. Nah nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral-mineral yang lain. Seperti itu. Kalau yang bravo salah karena double predikat. Ada predikat, ada predikat lagi. Nggak bisa teman-teman. Kalau yang cari, walaupun ada subjek, tapi ditambahkan conjunction atau kata hubung. Kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, fix anggap itu sebagai conjunction, ya teman-teman. Kemudian yang delta itu ada subjek it, predikatnya ada is nanti double ya teman-teman. Jadi sama kayak yang bravo, delta juga salah karena double uh, predicate like that. Nah, jawabannya yang alpha. Good job. Lanjut ke nomor 2, pertanyaan saya ke teman-teman sama. Coba dilihat di soal teman-teman. Uh, dicari adakah kata kerja sebagai predikat Kalau ada kira-kira yang mana uh, Insects itu um, Atau mungkin ada yang tahu deh Artinya insects itu apa teman-teman Serangga Betul 
Nah, pertanyaan saya nih, kan kata kerja itu sesuatu yang dilakukan, teman-teman. Sesuatu suatu aktivitas. Misalkan kalau ada orang tanya ke kita, "Bro, lagi apa?" "Saya lagi serangga." Menjawab nggak, teman-teman? Tidak ya, tidak menjawab. Nah, berarti insects atau serangga itu bukan kata kerja, Miss. Seperti itu. Jadi Kata kerja itu yang dimaksud kata kerja. Kenapa dinamai kata kerja? Karena dia dikerjakan. Contohnya tidur, makan, berlari. Sedangkan serangga itu bukan pekerjaan. Dia adalah benda. Ada wujudnya. Apalagi dia benda hidup. Seperti itu. Jadi kalau melogikakan kelas kata biasanya saya seperti itu teman-teman. Jadi saya umpamakan dia berwujud nggak ya? Misalkan seperti itu. Tapi tidak semua benda berwujud ya. Ada juga benda yang nggak berwujud. Oke, nah intinya di... Soal itu kita tidak menemukan kata kerja sebagai predikat. Artinya kita membutuhkan predikat di dalam titik-titik di sini. Nah pertanyaan saya, pertanyaan saya lagi nih kepada teman-teman. Coba dilihat di soal lagi nih. Sebelum titik-titik itu ada subjeknya teman-teman. Kalau ada yang mana tuh? Ya betul. The capacity. Nah, salah satu penanda kata benda itu sebelumnya biasanya ada the-nya, teman-teman. Ya. Jadi, the capacity itu dia adalah sebagai subjeknya. Berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Berarti jawabannya yang mana? Yep, correct. Your answers are correct, guys. Jawabannya adalah yang bravo. Good job. Nah, kalau yang alpha salah karena to verb 1 walaupun dia verb tidak bisa jadi predikat. Charlie, walaupun ada predikat, tapi ada ketambahan conjunction atau kata hubung. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat itu hanya ada satu di dalam kalimat. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Ya, Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah Nanti kalau diartikan, kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari para invertebrata-invertebrata yang lainnya. Seperti itu. Oke, okay, nice. Lanjut ke number three. Caranya sama nih. Pertanyaan saya ke teman-teman. Coba diamati teman-teman di soal. Kira-kira ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana tuh? Ya, nggak ada ya. Betul, teman-teman. Ya, berarti di situ kita butuh predikat. Nah, di subjek itu di depan sendiri ada huruf-huruf besar seperti ini. Kalau ada huruf-huruf besar seperti ini, teman-teman, e, maksudnya gini, kalau teman-teman menemukan ada kata kok diawali oleh huruf besar, padahal tempatnya di tengah-tengah kalimat atau di akhir gitu ya. Nah, fix itu adalah nama. Dan nama itu dianggap sebagai kata benda. Ya, berarti ini kata benda kalau tempatnya di sebelumnya predikat itu adalah subjek. Jadi kita hanya butuh predikat saja. Ya, correct. Tadi ada yang menjawab ya, Miss Alfie. Jawabannya adalah yang alpha, past. Right? Nah, kalau yang bravo salah karena itu keterangan, teman-teman. Kata benda kalau ketabrak sama preposisi menjadi keterangan. Ya, keterangan nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary tidak bisa jadi predikat. Delta juga sama, verb ing tidak bisa jadi predikat seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan kurang lebih ya. Jadi, uh, the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 disahkan gitu ya, atau sah gitu, atau menjadi sah gitu ya, hampir dengan telak atau dengan bulat melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, contoh keempat, teman-teman. Pertanyaan saya selalu sama ya. Coba dicari predikat dulu. Ada nggak teman-teman? Kalau ada di soal kira-kira yang mana? Tidak ada, right? Dan ada isu menjawab. Subjek predikat tidak ada. Ya, yeah, that's right. Di sini we don't have any subject and predikat. Yang mana kalimat kan wajib butuh subjek sama Predikat. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana tuh? A, B, C, D. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yep, that's right. Your answers are correct. Jawabannya yang alpha. Ya, the earth itu sebagai subjek. Predikatnya adalah lies. Artinya berada. Lies di sini bukan artinya berbohong ya. Uh, lies di situ artinya berada. Nah, nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. 
Nah, kalau yang bravo salah walaupun dia ada subjek karena ada conjunction tidak ada predikat. Kalimat enggak boleh enggak ada predikatnya. Right? Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi ada conjunction satu. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya hanya satu, ya. Kalau yang delta ada subjek tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Nah, jawabannya yang alpha. The sun itu bukan subjek ya, Mister. Nah, ada yang tahu, teman-teman, kira-kira kenapa the sun itu bukan subjek? Sebelum saya menjawab ya, teman-teman boleh nebak dulu nih, sepem sepemahaman teman-teman, kenapa kok the sun itu bukan subjek? Ada dua alasan di sini, teman-teman. Dia objek of. Karena diikuti preposisi. Oke, okay, good. Ada juga yang berusaha berbilang objek dari preposisi. That's right, objek of preposition ya. Atau juga di sebelumnya diikuti oleh preposisi. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau menemukan preposisi, preposisi itu di dalam kalimat tidak boleh berdiri sendiri. Dia nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat, nggak bisa jadi objek, nggak bisa juga jadi komplement atau keterangan. Ya. Nah, terus fungsinya preposisi itu apa, Zer? Nah, fungsinya preposisi, teman-teman, dia merubah kata setelahnya, lebih tepatnya objeknya ya. Jadi, preposisi itu wajib punya objek. Nah, objek itu dibuatnya sama dengan subjek. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Ya kan? Nah, dia nanti akan berubah menjadi keterangan. Jadi, of the sun itu dia fungsinya sebagai keterangan. Sama kayak eclipse. Eclipse itu juga kata benda, artinya gerhana. Boleh teman-teman cek di kamus ya. Nah, tapi karena di sebelumnya eclipse itu ada kata juring, itu kelas katanya sama dengan of, teman-teman, yaitu preposisi, maka juring and eclipse itu menjadi keterangan. Seperti itu. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Atau gini, Miss. Umpamakan, Miss, membayangkan satu kata benda. Misalnya, tas gitu ya. Atau misalnya rumah lah yang gampang. Bendanya gede kan kalau rumah itu wujudnya. Nah, rumah itu kan kata benda. Nah, tapi kalau kalimatnya berbunyi seperti ini, saya tinggal di rumah itu misalnya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, subjek kalimat bahasa Indonesia ini yang mana? Subjeknya. Yep, that's saya. right. Betul, subjeknya adalah saya. Kalau predikatnya? Tinggal. Tinggal, good job. Nah, di rumah itu, itu fungsinya jadi apa, teman-teman? Keterangan. Lebih tepatnya, betul, keterangan. Lebih tepatnya keterangan apa? Keterangan itu ada banyak tuh, waktu. Keterangan tep tempat. Betul, keterangan tempat. Karena kalau ditanya, di rumah itu, itu pertanyaan nanti, di mana kamu tinggal? Saya tinggal di rumah itu. Nah, di mana itu menanyakan keterangan tempat. Nah, yang awalnya rumah itu kata benda, ya kan teman-teman? Ada wujudnya. Nah, karena di sebelumnya ada kata di, di itu di dalam kalimat gak bisa berdiri sendiri. Gak bisa dia jadi subjek, predikat, objek, atau keterangan gak bisa teman-teman. Dia itu fungsinya hanya mencaplok objeknya atau objek of preposition-nya dirubah menjadi keterangan. Itu fungsi preposisi. Seperti itu. Jadi, Kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa the sun kok nggak bisa jadi subjek, sir? Karena dia sudah bukan kata benda, Miss. Dia kecaplok preposisi sebelumnya, akhirnya menjadi keterangan tem uh, Sorry, ini bukan keterangan tempat ya kalau of the sun, teman-teman. Tidak semua keterangan punya nama, gitu ya. Kalau uh, untuk menganalogikannya seperti itu. Karena keterangan itu banyak banget, teman-teman. Nanti kita akan mempelajari keterangan di hari ke-7. Ya? Itu alasan pertama, Miss. Alasan kedua, Subjek dan predikat itu sama-sama penting teman-teman di kalimat, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tidak boleh dipisah oleh satu koma. Ya, kalau dua koma malah boleh. Nanti ada info uh, uh, apa namanya? Uh, kita akan belajar susunan kalimat itu ada di dalamnya namanya apositif di hari ke 10 ya. Jadi apositif itu adalah informasi tambahan. Nanti kita bahas hari ke 10 Ya, jadi intinya gini, subjek predikat tidak boleh dipisah oleh satu koma. Kalau dua malah boleh, tapi kalau satu koma nggak boleh. Jadi alasannya ada dua ya, kenapa the sun bukan subjek. Seperti itu, Miss Kiki. Gimana, Miss? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Kalau misalkan, uh, Miss, teman-teman lah semuanya, misalkan bingung dengan penjelasan saya, tolong disampaikan. Oke, nanti saya coba dengan bahasa yang lain gitu, teman-teman. Aman ya berarti. Jadi nanti kalau diartikan selama gerhana matahari bumi berada di dalam bayangannya bulan seperti itu. Nah sekarang ke contoh terakhir. 
Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Coba diamati teman-teman di soal. Kira-kira ada nggak predikat? Kalau ada yang mana? Is. Ya, is betul. Good. Ada is di situ ya. Dan is di sini fungsinya sebagai auxiliary karena setelahnya ada verb-nya. Delodged. Ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi. Coba dilihat sebelumnya is di situ. Tarik ke belakang. Ke tarik ke depan itu ada subjek nggak teman-teman di kalimatnya? Kalau ada yang mana? Each object. Betul. Each object itu adalah subjek dari predikat is, teman-teman. Jadi kalimat ini sudah lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya. Tapi kalau kita lihat pilihan ganda itu semuanya ada kata kerjanya, ya kan? Nah, kalau teman-teman masih ingat kata kerja itu ada dua, bisa jadi predikat, bisa juga ada yang tidak bisa jadi predikat. Di sini kita tidak bisa memasukkan kata kerja yang bisa jadi predikat. Kenapa? Karena nanti predikatnya double. Maka cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Masih ingat di antara ABCD kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Entry. Ya, entering. Betul. Entering verb ing ya, teman-teman. Karena kalau yang alpha Verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Dan dia nggak boleh pakai auxiliary ya, teman-teman. Jadi ada dua jenis kata kerja yang tidak boleh pakai auxiliary. Yang pertama adalah verb SES. Yang kedua adalah verb 2. Ya, saya ulang lagi. Kan kemarin kita sudah belajar tuh auxiliary verb. Jadi ada beberapa kata kerja yang boleh pakai auxiliary, teman-teman. Ya. Nah, tapi ada juga yang kata kerja itu nggak boleh pakai auxiliary. Yang pertama adalah Verb SES, yang kedua adalah verb 2. Seperti itu. Nah, jadi yang alpha nggak bisa, karena itu nanti predikatnya double. Apalagi yang bravo, itu ada subjek lagi, ada predikat lagi. Udah, pre, eh, apa namanya, subjeknya double, predikatnya juga double. Nah, kalau yang Charlie, kemungkinan bisa, karena dia bukan predikat. Kita cek dulu yang delta. Ternyata yang delta juga verb 1, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti itu nanti jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is delayed with electrical charges. Kalau diartikan kurang lebih, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, uh, sebentar tadi mana ya pertanyaannya, maaf teman-teman, terkubur. Mohon maaf baru bergabung, materi malam ini apa? Kita belum mulai, mister. Ya, jadi uh, ya materi hari ini adalah tentang conjunction ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita ke conjunction nih, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu mengenai materi hari pertama kemarin. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, mau izin Mr. B. Boleh, silakan Mr. Tadi tadi, tadi terlewat sedikit kata kerja yang tidak bisa diikuti oleh auxiliary adalah verb 2 sama apa saja tadi? Verb SES, Mr. Verb oh, SES. Makasih banyak. Betul. Ya, you welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi ada dua jenis kata kerja yang berdiri sendiri bisa dibilang gitu. Tidak pakai auxiliary, teman-teman. Yaitu verb SES sama verb 2. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk auxiliary jenis-jenis dan gandengannya itu sudah kita bahas kemarin ya. Mungkin teman-teman yang uh, belum mencatat, mungkin ketinggalan atau belum mencatat nanti boleh sambil uh, mendengarkan kembali Rekaman hari pertama kemarin seperti itu. Sepertinya aman ya. Kalau gitu kita siap lanjut ke materi hari kedua yaitu tentang conjunction. Nah conjunction sendiri kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita nyebutnya konjungsi teman-teman. Nah konjungsi itu maksudnya kata hubung. Jadi kelas kata yang namanya kata hubung. Nah seperti namanya kata hubung fungsinya itu dia menghubungkan dua subjek dan dua predikat. Nah jadi sekarang teman-teman tahu ya jadi kalimat itu boleh sebenarnya punya lebih dari satu subjek predikat nggak masalah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti kalau misalkan kalimatnya memiliki dua subjek dua predikat, maka membutuhkan conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat tersebut. Ya. Nah, tapi conjunction tidak selalu dibutuhkan, teman-teman. Conjunction tidak dibutuhkan ketika kalimat hanya memiliki satu subjek satu predikat seperti itu. Nah jadi nih dari keterangan yang saya barusan sampaikan Misalnya kalau teman-teman di soal menemukan susunan conjunction Subjek titik-titik koma subjek predikat Titik-titik di situ diisi oleh apa teman-teman Atau kita kehilangan apa di situ Predikat 
predikat. That's right. Betul, predikat. kita kehilangan predikat. Jadi carikan ABCD yang predikat seperti itu. Nah lagi, misalnya kalau teman-teman di soal menemukan ada subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Apa yang harus Conjunction. di... Conjunction. Oke, okay, nice. Di situ kita kehilangan conjunction. Terakhir, teman-teman. Seandainya di soal teman-teman menemukan subjek predikat conjunction, titik-titik harus diisi dengan apa? Subjek predikat. predikat. That's right. Subjek dan predikat. Nah, berarti secara konsep atau kon, apa namanya? Ya, konsep atau prinsip gitu ya, penggunaan dari conjunction teman-teman sudah dapat. Nah, sekarang tantangannya teman-teman adalah menentukan yang mana sih conjunction itu gitu. Karena conjunction itu memang sedikit agak eh, apa ya, agak sedikit pokoknya teman-teman nanti akan sering-sering harus membuka kamus untuk memastikan itu conjunction atau bukan seperti itu. Karena kosakata teman-teman, permainan vocab di situ. Nah, tapi teman-teman eh, tenang, jangan khawatir karena kalau nggak salah sudah saya kirim di grup juga untuk koleksi vocab conjunction saya. Itu sudah saya atau nanti saya kirim lagi gitu ya. Takutnya saya belum ngirimkan seperti itu. Nah, sekarang conjunction atau kata hubung, teman-teman, itu dibagi atau dibedakan menjadi dua atau ada dua jenis. Yaitu yang pertama, conjunction yang tergolong ke dalam fanboys sama conjunction yang selainnya fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan kok, teman-teman. Dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi, anggotanya conjunction fanboy itu cuma tujuh itu. Kalau teman-teman menemukan conjunction, tapi selain for, and, nor, but, or, yet, so, itu berarti miliknya conjunction selain fanboy. Seperti itu. ya Nah, sekarang kita artikan. For sendiri itu artinya karena. Kalau di conjunction ya. Karena for juga bisa jadi preposition, teman-teman. Dia bisa jadi preposisi, tapi artinya bukan karena. Nanti artinya untuk bagi, eh, sorry, bagi atau demi. Itu for yang yang artinya untuk, ya, itu preposisi. Tapi kalau for yang artinya karena, itu dia conjunction. Oke. Okay. Nah, kemudian and itu artinya dan, nor artinya juga tidak. Kenapa itu saya warnai biru? Nanti kita akan pelajari hari keempat. ya Nanti teman-teman akan tahu kenapa fanboys and-nya itu atau si nor-nya ini saya warnai biru. Beda sendiri. Oke. Okay. Tapi nor sendiri artinya juga tidak, teman-teman. Kemudian B-nya itu but, artinya tetapi atau namun. O-nya itu or, artinya atau. Yet-nya artinya tetapi atau namun, sama kayak but ya. S-nya itu artinya so, eh, maksud saya S-nya itu so artinya adalah sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan uh, conjunction selain for, and or, but, or yet, so berarti itu miliknya yang selain fanboys. Contoh teman-teman, conjunction yang selain fanboys itu adalah kata because atau since yang artinya karena. Kalau di fanboys punya for artinya karena, kalau di selain fanboys itu punya because sama since artinya karena. Loser bukannya since artinya sejak ya. Nah hati-hati teman-teman yang saya sampaikan kemarin ya. Kadang dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya, satu kata memiliki lebih dari satu arti. Jadi since itu bisa artinya apa namanya sejak, bisa juga artinya karena. Enaknya kalau since yang artinya sejak atau karena dua-duanya bisa conjunction. Seperti itu. Nah selain because sama since yang termasuk ke dalam selain fanboys itu ada banyak banget. Contohnya ada when, once, as artinya ketika. Ada juga where artinya di mana. Ada juga which, who, that artinya yang. Itu kenapa ditebelin sir? Karena ada penggunaan khusus teman-teman. Nanti kita akan perdalam di hari ke-10 materi terakhir tentang, eh, maksud saya materi terakhir structure yaitu tentang anak kalimat. Nanti ya, untuk sekarang yang perlu teman-teman uh, tanamkan adalah kalau which you that itu juga conjunction, tapi dia selain fanboys. Kemudian ada juga that artinya bahwa, well artinya sedangkan, well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Ada juga every time atau whenever artinya kapanpun, wherever artinya dimanapun. Kemudian ada juga although, kadang juga even though, ataupun juga though aja teman-teman. Itu artinya sama semua, yaitu meskipun. Itu conjunction. Kemudian who's yang diikuti kata benda. Contohnya who's daughter. Kalau diartikan nanti, yang anak perempuannya. Misalnya lagi who's cat. Yang kucingnya. Who's wife. Yang istrinya. Who's house. Yang rumahnya. Jadi who's itu kalau diikuti kata benda artinya yang bendanya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada juga nih, ada the way, hati-hati. Karena banyak yang sering kejebak ketika menemukan kata the way. Di pilihan ganda terutama. Jadi the way itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Artinya nanti mirip dengan how sama as. Artinya sebagaimana atau seperti. 
dan masih banyak lagi nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu uh, pertemuan gitu ya jadi ada banyak banget conjunction yang selain fanboys nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman kenapa fanboys kan conjunction selain fanboys itu juga conjunction kenapa nggak dijadikan satu aja kenapa harus ada uh, dua kenapa harus mereka dibedakan nah karena ada peng- apa namanya perbedaan penggunaan teman-teman oke okay? jadi perbedaannya penggunaannya adalah Kalau conjunction fanboys atau for and nor but or yet so tadi, itu tempatnya nggak bisa di awal kalimat. Tempatnya dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, tempatnya boleh di awal kalimat, boleh juga di tengah kalimat. Jadi kalau teman-teman misalnya nih menemukan ada titik-titik subjek predikat, koma subjek predikat. Nah di soal ada dua subjek dua predikat, Nah, berarti kan kita butuh conjunction. Tapi kok titik-titiknya di paling depan? Itu kita nggak bisa masukkan yang fanboys. Oke, itu adalah tempatnya yang selain fanboys. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh ya. Jadi kalau ditulis ke rumus, fanboys itu nanti polanya cuma satu. Subjek predikat, koma. Ini koma penting, teman-teman, kalau di conjunction fanboys ya. Koma, fanboys, kemudian subjek predikat. Nah kalau conjunction selain fanboys karena tadi tempatnya boleh pindah-pindah tadi Maka bentuknya ada kurang lebih tiga ini teman-teman Subjek predikat, conjunction subjek predikat Atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat Atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat Nah ini nggak perlu teman-teman hafalkan Silahkan difoto dulu Sambil mungkin ada pertanyaan Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan Gak ada ya, aman ya. Dan mungkin saya rasa teman-teman pastinya sudah mau foto atau mungkin meng-screenshot. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada satu perbedaan. Oh, silahkan Miss Amaliatus, mungkin ada yang ingin ditanyakan Miss? Uh, good evening, Mr. P. Yes, Miss. What's your uh, I want to uh-huh. I want to ask about uh, sometimes uh, I feel confused to differentiate between preposition and conjunction such as for using kecuali uh, in conjunction we can use except unless that. but in preposition oh, okay yes i see preposition except uh, yeah so kayak kapan kita harus pakai itu gitu all right Thank good you, yeah welcome miss that's very good question and walaupun uh, preposisi kita bahas nanti ya teman-teman tapi nggak apa-apa kita sudah singgung sedikit tadi tentang of the sun tadi ya kan Sama kemarin ada in juga tuh Nah juga hari ini kita juga membahas tentang conjunction Maka saya jawab teman-teman Gimana sih kita membedakan conjunction sama preposition Nah lupakanlah untuk yang Lupakan dulu maksud saya Sementara lupakan dulu untuk yang accept uh, sama unless tadi Nah sekarang perbedaan penggunaan conjunction sama preposition Karena banyak teman-teman Preposition sama conjunction itu yang katanya sama Contohnya since Since itu artinya sama-sama sejak teman-teman Dia Bisa jadi preposisi, juga bisa jadi conjunction. Nah, contoh di kalimat dalam bahasa Indonesia, uh, sorry, ya dalam bahasa Indonesia dulu aja ya, biar lebih uh, enak dipahami. Misalnya seperti ini. Uh, sejak, misalnya kalimat pertama berbunyi, sebentar, saya butuh space yang lebih gede. Nah, di sini ya, teman-teman. Kalimat pertama itu berbunyi uh, sejak aku mengenalmu, misalnya ya, teman-teman. Sejak aku mengenalmu atau sejak aku bertemu pertama kali denganmu gitu ya. Sejak aku bertemu kamu misalnya uh, hidupku menjadi indah misalnya teman-teman. Hidupku berubah menjadi indah atau menjadi indah aja. Menjadi contoh jangan dibuat status ya teman-teman. Kemudian kalimat kedua berbunyi sejak uh, sejak apa ya misalnya sejak Uh, sejak minggu lalu misalnya ya atau sejak kemarin misalnya sejak kemarin koma aku merasa lesu misalnya pertanyaan saya ke teman-teman nih mungkin dari penjelasan conjunction hari ini ada yang tahu nggak sejak nomor satu atau yang nomor dua yang conjunction kira-kira aja teman-teman sepemahaman nomor teman-teman satu. Ya, nomor betul. satu That's nomor right. one. That's right, number one. Alasannya kenapa, guys? Tadi masih ingat conjunction itu gimana penggunaannya? 
ada dua ya, SP. Iya kan? Ada dua subjek, dua predikat. Right? Nah, di nomor satu itu ada subjeknya ada dua. Subjeknya pertama adalah aku. Sorry, aku itu subjek pertama. Predikatnya adalah bertemu. Subjek kedua itu adalah hidupku. Bahasa Inggrisnya my life gitu ya. Predikatnya adalah menjadi. Nah, di sini konteksnya kalau di uh, Inggris kan jadi has become. Seperti itu. Jadi ada dua subjek, dua predikat. Maka sejak ini dia adalah conjunction yang kita pelajari hari ini. Ya kan itu adalah fungsi conjunction. Conjunction akan muncul, akan dia akan jadi pahlawan yang datang ketika subjek predikat ada dua. Tapi kalau subjek predikat cuma satu, dia ngumpet, nggak datang seperti itu. Nah contoh yang subjek predikat cuma satu itu yang bawahnya nomor dua. Subjeknya cuma satu yaitu aku, predikatnya cuma satu yaitu merasa. Ya kan? Nah berarti sejak di sini ini bukan conjunction, tapi dia adalah preposition. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Gimana sih cara menggunakan except sama unless? Oke, okay. except teman-teman itu adalah preposisi. ya Kemudian kalau unless itu adalah conjunction. Jadi misal saya punya dua kalimat menggunakan kata kecuali. Kalimat pertama berbunyi. Um, saya Saya tidak akan datang ke apa ya ke e, pernikahanmu misalnya ya kecuali kamu juga datang kan nggak mungkin kita datang ke pernikahannya teman kita tapi dia malah nggak datang malah kita yang datang yang nikah siapa gitu kan kecuali kamu juga datang nah kemudian yang dua teman-teman saya eh sorry saya e, apa ya saya akan mengajak semua apa ya semua anggota misalnya ya kecuali si siapa ya yang mungkin namanya nggak ada di sini si um, si Putin gitu ya mohon maaf Putin I'm sorry contohnya seperti ini teman-teman jadi di situ ada dua kecuali kalimat pertama ada kecuali kalimat kedua ada kecuali pertanyaan saya ke teman-teman yang mana yang pakai unless? Yang pakai unless yang mana? Satu. Ya, betul. Yang satu itu adalah unless. Karena tadi clue-nya adalah unless itu kelas katanya conjunction. Ya kan? Kemudian berarti yang nomor dua yang pakai except. Betul, teman-teman. Karena setelahnya kecuali di nomor dua itu tidak ada predikat. Hanya ada kata benda sebagai object of preposition. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya nih ragu misalnya atau... Misalnya di luar kelas, terus mungkin saya lama nih responnya. Terus teman-teman udah penasaran banget, pengen tahu. Itu teman-teman bisa me, apa namanya ya, mencari atau look up eh, apa contohnya itu di dictionary. Nah coba ya sekarang saya bukakan eh, dictionary dulu, teman-teman. Sebentar, eh, sebentar ya. Ini saya close dulu, saya hapus dulu, teman-teman. Oke, okay, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke uh, Long Man Dictionary online. Sudah. Oke, okay, sudah. sudah. All right. Thank you guys. Sudah, sudah. Mari kita, betul, mari kita cari kata unless. Semoga ada ya, teman-teman. Nah, pasti ada itu. Unless itu kelas katanya adalah conjunction. Nah, pemakainya gimana? Kita lihat di contoh, teman-teman. Contoh pertama contohnya Unless some extra money is found, comma, the theater will close. Nah ini kalau diartikan, tapi kadang unless itu uh, bisa diartikan kecuali jika atau hanya jika gitu ya atau uh, jika tidak. Kalau saya lebih enak mengartikannya jika tidak. Jadi ini kalau diartikan jika beberapa uang atau beberapa uang tambahan tidak ditemukan atau tidak didapatkan gitu ya. Teaternya itu akan tutup. Nah, di sini ada dua subjek, teman-teman. Subjek pertama adalah uh, some extra money. Predikatnya adalah is found. Eh, sorry. Is found, right? Subjek kedua adalah the theater. Predikatnya adalah will close. Seperti itu. Di bawah-bawah itu juga sama semua, teman-teman. Pasti kalau ada unless, nanti subjek predikatnya pasti ada dua. Seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang coba kita cari accept. 
Nah, except itu juga bisa jadi conjunction, tapi nanti ada that-nya. Except that itu juga jadi conjunction. Nah, di situ kan di teman-teman dikasih lihat conjunction juga bisa jadi preposition sama kayak since tadi, teman-teman. Cuman hanya beda penggunaan aja nanti. Nah, kalau pakai except aja, contohnya ini ya. The office is open every day except Sundays. Kantornya itu buka setiap hari kecuali hari-hari Minggu. Nah, itu except-nya itu preposisi karena setelahnya nggak ada predikat lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya yang except that, nah ini except that, teman-teman, itu yang conjunction. Oke, okay? contohnya, Clarissa could not think of nothing to say except that she was sorry. She was so sorry. Seperti itu. Nah, di situ except that itu adalah conjunction. Dia jadi satu kata ya, teman-teman. Subjek pertama adalah Clarissa, predikatnya could think. Subjek kedua adalah she, predikatnya adalah was. Seperti itu, Miss. Uh, does it help, Miss? Apakah membantu atau masih uh, belum bisa mendapatkan gambaran? Oke, okay, understand ya. Jadi jawabannya sebenarnya gampang dilihat dari bentuknya, teman-teman. Setelahnya ada subjek predikatnya atau tidak. Kalau ada subjek predikatnya berarti itu conjunction, tapi kalau setelahnya cuma diikuti objeknya atau kata benda sebagai objek of preposition, ya berarti itu preposition. Ya kan? Seperti itu. That's very good question. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin teman-teman yang kaget ya, mungkin gini. Uh, teman-teman ada yang merasa kok sulit banget. Don't worry guys, we'll be there. Tapi kita step by step karena preposisi nanti akan kita pelajari di hari ketujuh. So don't worry ya. Yeah. Kita nanti akan pelan-pelan. Ya, yeah, silakan mungkin ada pertanyaan. Mister P boleh lihat yang tadi di channelnya. Oh, iya yeah, boleh. Sebentar saya bukakan lagi. Ya, yeah, ini Mister. Gimana? Yang yang contoh yang ini Mister P ya. Eh, except when, except do, except, eh, except bawahnya itu ya. Iya yeah, iya. Yeah. Ini gimana? Dia, dia digunakan sebagai conjunction atau preposisi. Oke, okay, good. Nah, misalnya saya akan lempar ke teman-teman nih. Kita lihat dulu yang except in ya, teman-teman. Except in ini berarti dia preposition atau conjunction? Preposition. That's right. Betul. Pre except in di sini dia adalah preposition. Sekarang saya tanya alasannya, kenapa? Karena ada satu, ya, ada top, satu, 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 di kalimat ini hanya ada satu subjek, satu predikat. Yaitu staff, itu subjeknya. Predikatnya adalah are not permitted. Ya, betul. Ketiga jawaban alasan teman-teman benar semua. Except di sini adalah preposition. Alasannya tiga tadi. ya Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Coba dilihat di bawahnya. Except when. Pertanyaan saya ke teman-teman. Except when di situ conjunction atau preposition? Conjunction. Alasannya kenapa? Karena ada dua subjek dan dua predikat. Ikuti ya, conjunction. Ya, di setelahnya, uh, benar semua teman-teman. Di setelahnya ada subjek predikat. Intinya di kalimat ini nanti ada dua subjek, dua predikat. Yang mana ada uh, membutuhkan conjunction kan. Berarti exam body itu adalah conjunction. Seperti itu, mister. Atau kalau saya biasanya gini teman-teman. Tapi ini nggak selalu di... Kalau di kalau di preposition atau conjunction bisa, tapi kalau di kelas kata lain nggak bisa, ya. Tapi gini, kalau teman-teman menemukan ada entah itu conjunction atau preposition, kok ada dua kata dianggap satu? Teman-teman lihat belakangnya. Kalau belakangnya conjunction, berarti semuanya ini conjunction. Maksudnya gandengan gabungan kata ini conjunction. Kalau misalnya belakangnya itu preposition, berarti satu kesatuan ini adalah preposition. Jadi dilihat yang Kata yang paling belakang. Karena memang bahasa Inggris itu gak enak juga. Salah satunya itu teman-teman. Kadang ada lebih dari satu kata. Tapi itu dianggap satu kata. Contoh a lot of. A lot of itu ada tiga kata. Ada a, ada lot, sama of. Ya kan? Nah tapi dia dianggap satu. Sama kayak in front of. In front of itu 
tulisannya in spasi front spasi of kelihatannya tiga kata tapi itu sebenarnya satu kata sama kayak except ini deh teman-teman seperti itu. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dibuatnya dari lebih dari satu kata atau bisa dibilang phrasal word lah seperti itu. Tapi benar, teman-teman dapat maksudnya dapat pema, apa pemahamannya. Jadi cara membedakannya adalah dilihat setelahnya. Atau teman-teman boleh melihat seluruh kalimat nanti ada berapa lah subjek predikatnya untuk membedakan itu conjunction atau preposition. Seperti itu, Mister. Gimana Mister? Apakah masih bingung? Atau mungkin sudah dapat? Cukup ya. Oh ya, welcome. Nah mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Silahkan Miss Shirley. Uh, Mister, I want to ask. Uh, yes. Kalau yang friend boys itu bisa ditaruh di tengah juga nggak ya? Uh, gimana Miss? Apakah friend boys itu? Uh, selain friend boys maksudnya. Oh, yang, yang fan fan boys. Boleh. Jadi, kan, jadi, oh. jadi sebenarnya conjunction itu tempat normalnya, teman-teman, atau tempat aslinya itu di tengah kalimat sebenarnya. Ya, entah itu fan boys, entah itu selain fan boys. Nah, cuman karena eh, salah satu alasannya nanti di chapter 10, tapi gini, karena yang selain fan boys itu boleh dipindah ke depan dan tidak merubah makna atau pesannya bisa selesai, nah maka yang selain fan boys bisa dipindah ke depan kalau yang fan boys tidak oh. bisa karena nanti ambigu. Tiba-tiba kita ngomong dan di depan gitu. Jadi kayak oh. uh, jadi gitu. Tapi dapat ya. Jadi yeah. ya jadi jawabannya selain fan boys boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Tapi kalau fan boys cuma bisa di tengah kalimat seperti itu. Oh, Oke, okay. thank you, Mister. Ya yeah, welcome, Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Aman ya? Oh, silakan. Uh, sebentar, ada dua yang ingin bertanya. I'm sorry, uh, Miss Shirley. Uh, mungkin sudah tadi ya. Mungkin Miss Milia atau Mr. Milia. Silahkan, Miss. Atau Mr. Uh, Mr. Boleh bertanya. Oh, iya, of course, diberikan contoh yang selain fanboys itu yang di contoh kedua yang subjek conjunction, subjek predikat-predikat. Itu contohnya gimana ya, Mr. Terima kasih. Oke. Okay. All right. Uh, my pleasure, Miss. Oke, okay, mari kita buat contoh dalam bahasa Indonesia dulu seperti biasa, teman-teman. Misalnya ya, teman-teman, orang yang kita pakai yang ya, orang yang kamu eh sorry sorry, orang yang kamu telepon tadi malam itu atau tadi malam memiliki lima istri, contoh ya, teman-teman. Just example, oke. Okay? Jadi orang yang kamu telepon tadi malam memiliki lima istri ini kalau di Inggris kan kurang lebih ya. The person atau the man kalau atau kalau cowok ya, kalau cewek berarti the woman gitu ya. Atau the person gitu ya, enggak apa-apa. The person that you called last night. Ini boleh pakai has, teman-teman. Karena banyak yang Kadang bingung nih, Sir, apakah tenses itu harus sama ya? Kalau di satunya lampau, satunya juga harus lampau. Jawabannya tidak selalu, teman-teman. Harus mengikuti konteks atau pesan yang ingin kita sampaikan. Karena has itu kan memiliki, masa memilikinya cuma tadi malam. Lima istri kan, berarti itu bukan istri ya. Jadi, the person that you called last night has, itu present, has five wives. It's just example, guys. Nah, di situ ada subjek the person, Setelahnya subject the person itu ketabrak conjunction that. Kemudian subjeknya you. Predikatnya adalah called. Diikuti predikat miliknya the person. Yaitu has. Seperti itu. Nah ini contohnya yang uh, subject. Conjunction subject predikat. Predikat seperti itu. Is it okay, clear, thank you mister. You're welcome. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Uh, silahkan, Miss Shirley. Uh, Mister, uh, yeah. I want to ask again. Uh, kalau yang itu tuh yang selain fanbase itu ada yang conjunction plus S plus P. Itu ada contohnya nggak ya? Oke, okay. kan berarti yang sini. terakhir ya, Miss? Yang ketiga ya? Iya, yeah, betul. Oke, okay. nah untuk yang kedua tadi udah ya, teman-teman. Berarti sekalian aja yang pertama sama yang ketiga gitu ya. Uh, saya punya kalimat seperti ini teman-teman. Saya, sorry, saya 
um, ingin gitu ya ingin um, mendapatkan skor 550 misalnya sehingga atau jangan pakai sehingga deh karena misalnya karena saya ingin mendaftar atau ya uh, mendaftar uh, kuliah oh, di di kampus A gitu ya teman-teman biar disensor nah sekarang kita Inggriskan sedikit-sedikit I want sorry sorry I want to get atau to achieve gitu ya atau to get nggak apa-apa to get um, score I, atau I want to score gitu langsung bisa karena dia bisa jadi kata kerja teman-teman I want to score 550 on TOEFL for example because I want to enroll in that eh, sorry in a campus A misalnya Nah, di situ ada because I want to enroll in campus A itu bisa dipindah ke depan, Miss. Nanti jadinya kalau di Indonesia kan uh, karena saya ingin mendaftar kuliah di kampus A, koma saya ingin mendapatkan skor Sorry, skor 550 titik. Nah, ini kalau ditranslate, ini nggak boleh pakai for ya, teman-teman. Karenanya di situ nggak boleh pakai for. Karena fanboys nggak boleh di paling depan. Kita pakainya yang selain fanboys. Jadinya, because I want to enroll in a campus A, koma, I want to score... 550 seperti ini miss oh oke okay. dapat ya get it alright thank you mister okay. you're welcome mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman silakan uh, silakan sebentar siapa ini teman-teman uh, mister Ahyar silakan mister ya makasih sir oke okay. uh, okay. uh, sebelum saya masuk ke pertanyaan uh, inti Uh, tadi kan unless itu lebih banyak dimaknakan sebagai kecuali atau uh, kecuali jika sih, Sir? Jika tidak. Jika, kecuali jika juga bisa. Kecuali jika juga bisa. Uh, jika tidak. Kalau saya lebih biasanya mengartikannya jika tidak. Karena mentranslate itu nggak harus satu kata, teman-teman. Yang yeah. penting maknanya sama, betul. Jadi kadang ada yang ada yang mentranslate jika tidak. Ada juga yang mentranslate kecuali jika. Ada yang kecuali aja. Jadi... Beda-beda seperti itu, Mister. Intinya tapi sama. Uh, iya, oke. Okay. Uh, tetapi apakah bisa dimaknakan kecuali tok gitu? Oh, kecuali saja. Kalau kecuali saja bisa, Mister. Bisa ya? Sebentar. Bisa, bisa. Karena, tapi contohnya sebentar. Coba saya pikir. Kecuali, bisa, Mister. Kecuali uh. kamu punya, kayak gini misalnya. Uh, tapi tempatnya pas bukan di depan ya. Karena kalau tempatnya pas di depan nggak enak. Tempatnya pas di tengah. Kalau diartikan ke contohnya gini. Uh, saya akan pergi ke rumahmu kecuali eh sorry saya tidak akan pergi ke ke rumahmu kecuali kamu menyambutku dengan hangat misalnya itu bisa hmm. jadi itu kan setelah kecuali ada kamu menyambutku itu kan subjek predikat seperti itu uh, oke okay, sir nah kalau misalnya yang unless uh, bisa dimaknakan sebagai kecuali saja Uh, dan fungsinya misalnya dia sebagai preposisi, nah antara unless sebentar kemud- nih, uh, sebentar Mister, saya hentikan di situ dulu. Unless bukan preposition Mister, itu yang perlu oh, saya luruskan dulu. Oh nggak bisa preposisi ya, dia, dia cuma konjungsion toh ya. Betul, kalau yang bisa jadi preposition sama konjungsion tadi itu adalah except, bukan yang unless, tapi yang except. Oh oke okay, oke, okay. berarti yang saya tanya kan cuma ini, uh, kalau nggak salah bat kan bisa diartikan kecuali juga kan Mister, bat. But bisa bisa. Uh, Oke. Okay. Nah uh, bedanya but dengan except kalau fungsinya sebagai preposisi di dalam penggunaan kalimat apa sih sir? Atau atau sama aja ya? 
uh, ke, uh, gimana ya untuk yang preposisi mister ya yeah. Prepo, except But, yang preposition nah ini berarti aja. untuk memahaminya kita uh, kita pakai contoh coba ya kita pakai contoh ya teman-teman contoh penggunaan yang pakai kecuali preposisi itu misalnya yang tadi ya saya akan mengajak semua anggota semua anggota kecuali kecuali koma ya bisa kecuali ya. Putin eh sorry takutnya nanti dikirimi sesuatu saya takut teman-teman sebentar kita kita rubah um, Jong Un nah kayak gini kan temennya juga dikit ya teman-teman kecuali Jong Un nah terus uh, yang kecuali yang yang apa tadi yang bad ya misalkan ya ini yes, lagunya bad. ini saya tidak ingin siapapun saya tidak mau siapapun kecuali kamu nah ini teman-teman siapapun kecuali kamu ini lagunya siapa sih yang I want nobody nobody but you itu loh saya sangat saya lupa yang nyanyi ya teman-teman kecuali kamu nah ini pakai pakai analogi mister pakai logika maksudnya cara membedakannya harus pakai contoh. Saya akan mengajak semua anggota kecuali Jong Una. Berarti kecuali yang atas ini dipakai untuk mengecualikan atau apa ya? membedakan si Jong Un ini atau saya dapat, saya dapat, Mister. Jadi secara makna sama, teman-teman. Saya dapat ya. Karena kelas katanya beda. Kecuali yang pakai but itu dia adalah eh uh, apa namanya? Fan, uh, fan boys dia conjunction teman-teman, oke? Okay? Tapi kecuali yang apa namanya, yang accept itu nanti jadi ininya jadi pre- keterangan, jadi adverb. Saya ulangi lagi ya, kalau yang misalnya kecualinya yang atas ini uh, apa namanya, atau juga bisa ini kalau kalau nggak salah mungkin dicat. <laughs> nah yang yang di sebelumnya itu kan kalimatnya positif. Setelahnya berarti itu yang negatif. Kalau yang kecuali biasanya sebelumnya itu negatif, setelahnya positif. Tapi ini nggak selalu ya teman-teman. Cuman yang pasti gini, ini yang pasti tadi yang sebelumnya tadi. Kecuali kalau pakai except, itu nanti ini jadi satu jadi satu kesatuan, itu nanti menjadi keterangan. Karena except itu kan preposisi. Preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, tapi kalau yang kita pakainya yang but, berarti itu fanboys. Itu conjunction. Ya, kita nggak perlu koma berarti. Jangan dikasih koma. Jadi, kecuali kamu, kecualinya itu conjunction, diikuti uh, objek. Jadi, siapapun objek, kamu objek. Nah, di sini menjawab, Kak Mister. Mungkin ada yang hilang? Atau ada yang bingung? Berarti fungsinya uh, accept ini bukan ini ya. Uh, dia bukan preposisi ya. Ya, sebentar. Jadi saya tahu kenapa confuse-nya. Nah, uh, apa teman-teman? Gimana yang bisa tadi accept fungsinya sebagai bukan sebagai preposition. Iya, iya. No, no, no. Malah kebalik misalnya. Kalau accept itu di sini dia fungsinya sebagai preposition. Tadi aturannya preposition gimana, Mister? Masih ingat nggak? Eh, uh, iya, setelah preposition kan ada ada noun kan. Iya, betul. Jong Un itu noun. Nounnya sebagai object of preposition atau objeknya preposisi. Nah, berarti accept ini dia preposisi. Seperti itu. Nah, dapat nggak misalnya untuk accept-nya dulu? Dapat ya. Nah, sekarang yang but-nya. Yang but-nya ini yang saya tahu teman-teman pasti bingung. Loh. Katanya kok Jackson setelahnya harus ada predikat lagi. Sir. Pasti gitu ya teman-teman. Kenapa? Nah, ini nih. Misalnya itu nih. Kenapa kok but jadi conjunction? Mister? Kan setelahnya but cuma you. Nah, sekarang teman-teman. Ini nggak saya hapus dulu ya. Ini contohnya nggak saya hapus karena penjelasannya belum selesai tentang conjunction teman-teman dan ini sudah ditanyakan. Nah sekarang saya jawab sambil melanjutkan penjelasannya karena masih nyambung teman-teman. Oke. Okay? Nah sekarang perbedaan terakhir dari conjunction fanboys sama selain fanboys. Conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Ya teman-teman. Jadi dia boleh menghubungkan dua subjek dua predikat atau lebih. Dia juga bisa menghubungkan bukan subjek bukan predikat. Contohnya maksudnya gini. Ini contoh yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat dulu. Contohnya, I love apples, koma I love oranges, koma and I love mangoes. Itu kalau diartikan saya tuh suka apel, saya juga suka jeruk dan saya suka mangga. 
Nah itu kan ada tiga subjek, tiga predikat dipisah dengan koma dan satu fanboys. Nggak apa-apa karena fanboys bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah tapi di sini teman-teman bisa lihat ada yang diulang-ulang. Yaitu subjek I sama predikat love. Sama, maksud diulang-ulang itu karena sama. Biar nggak diulang-ulang bacanya, biar nggak pemborosan tenaga. Maksudnya nafasnya biar sekalian, biar bisa pesannya tersampaikan. Itu bisa kita pendekkan. Jadinya nanti, I love apples, oranges, and mangoes. Artinya sama kan teman-teman? Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, setelahnya dan itu kan nggak ada predikatnya tuh. Ya kan, teman-teman? Nah, itulah kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction selain fanboys. Oke, jadi kalau kita kembali seperti ini, saya tidak mau siapapun kecuali kamu. Nah, itu berarti sebenarnya itu uh, menghubungkan dua objek. Jadi, maksudnya gini, teman-teman. Apples di sini fungsinya di kalimat ini dia adalah sebagai objek. Oranges di sini dia adalah sebagai objek. Mangos di sini dia adalah sebagai objek. Nah, untuk menghubungkan tiga objek kita butuh conjunction tapi conjunction fanboys, bukan selain fanboys. Nah, ini ketiganya fungsinya sama-sama objek dari kata kerja love. Saya kenal Rita, saya kenal Wawan, saya kenal Junet misalnya. Nah, itu kalau disatukan, saya kenal Rita, Wawan, dan Junet. Nah, Rita, Wawan, dan Junet itu adalah objek semuanya. Tiga itu objek semuanya dari kata kerja Kenal seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke contoh yang tadi ya. Yang di bawah tadi. Nah, saya tidak mau siapapun kecuali kamu. Itu kalau sebenarnya kita panjakan. Itu seperti ini, teman-teman. Saya tidak mau siapapun kecuali saya mau kamu. Nah, sayanya itu kan sama, teman-teman. Dan bat itu menghubungkan dua yang kontras. Kalau sebelumnya negatif, setelahnya positif. Seperti itu. Jadi karena subjeknya sama-sama saya, predikatnya sama-sama mau, kita hilangkan aja. Jadinya saya tidak mau siapapun, tapi kamu atau kecuali kamu. Seperti itu, Mister. Gimana? Kalau gini jawab nggak? Atau masih bingung? Understand. Yes, sir. Bingung? Oh, yes, itu maksudnya gimana? Bingung atau maaf? Atau saya coba contoh lagi ya, karena kalau pakai accept nggak boleh. Betul. Kalau pakai accept boleh, tapi nanti fungsi kalimatnya beda, Miss. Beda, beda apa ya, beda, maksudnya cuma sebenarnya artinya sama, teman-teman. Pesan yang disampaikan sebenarnya sama. Cuman, cuman beda, beda apa namanya, fungsi kalimat. Karena kalau preposisi diikuti kata benda, ini nanti menjadi keterangan. Nah, tapi kalau dia pakai conjunction fanboys, fanboys itu tidak merubah kelas kata apapun. Kelas kata yang merubah kelas kata lain itu hanya preposisi saja. Yaitu merubah kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Atau coba nih, saya coba eh, kasih contoh lagi ya. Ini saya taruh atas dulu gini lagi. Saya coba kasih contoh lagi. Coba teman-teman eh, apa ya perumpamakan atau disambung-sambungkan dengan yang sudah tadi. Misalnya saya punya kalimat seperti ini. Dono. Menyukai musik, kasino menyukai musik, dan Indro menyukai musik. Nah, ini kalau dipendekkan gimana? Kan, ini kan danya konjungsi, tuh teman-teman. Kalau dipendekkan, dono kasino Indro menyukai musik. Dannya hilang, jadi dono, kasino, dan dannya jangan sampai hilang. Kasino dan indro menyukai musik. Nah, pertanyaan saya nih, dan di situ menghubungkan apa, teman-teman? Yang dihubungkan sama dan di sini apa di kalimat itu? Objek, subjek, subjek ya. Kalau objek itu tempatnya di belakang, nih. Kalau di depan itu fungsi sebagai that's, that's right. Jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman express yourself, oke? Okay? Teman-teman harus mengekspres. Yes, silakan. Miss. Berarti ini um, bisa dihilangkan jikalau um, subjek atau predikatnya itu sama ya? Betul. Pokoknya kalau di kalimat itu ada informasi yang sama, posisinya sama, susunannya sama, itu bisa kita 
hubungkan dengan fanboys dan bisa kita hilangkan. Maksudnya dipendekkan seperti itu. Contohnya yeah. yang di atas tadi objek, yang di bawah itu subjek. Menjawab ya, Miss? Jadi, jadi yang bawah itu intinya gini, teman-teman. Fanboys itu kalau kita kalau ini saya ulangi ya penjelasan tentang yang perbedaan terakhir tadi. Sementara ini saya push dulu coret-coretannya. Nah, ini saya ulangi penjelasan yang fan, conjunction selain fanboys dan fanboys. Jadi conjunction kan dibagi dua secara jenis tadi ya. Nah, perbedaannya terakhir itu adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama. Entah itu subjek dengan subjek, predikat dengan predikat, objek dengan objek, keterangan dengan keterangan dan seterusnya. Dapat ya. Nah, ini sekarang contoh yang fanboys menghubungkan subjek predikat dulu. Contohnya I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalimat ini betul, nggak salah. Ya, secara grammar kalimat ini betul. Jadi saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, karena tapi di situ ada yang sama, itu bisa kita rangkap jadi satu aja. Jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Nah, sama-sama pakai and teman-teman, sama-sama pakai dan. Kalau yang sebelumnya tadi, setelahnya dan itu subjek predikat. Tapi setelahnya dan di sini hanya ada objek dari kata kerja love saja. Jadi and di sini hanya menghubungkan tiga objek. Objek pertama apples, objek kedua oranges, objek ketiga adalah mangoes. Ketiganya ini objek dari kata kerja love. Sama kayak kita bilang, saya suka dan cinta minuman bersoda. Misalnya ya teman-teman, it just came across my mind like that. Jadi saya suka dan cinta, atau saya suka dan selalu minum, Minuman bersoda, misalnya seperti itu. Itu kan menghubungkan dua predikat. Suka sama selalu minum. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak untuk yang fanboys dulu? Mungkin, atau kalau ada yang bingung, tolong ditanyakan. Bingungnya di mana? Supaya bisa dijawab. Mister, uh, berarti iya, itu uh, kalimatnya itu kata-kata uh, kayak apples, orange, mangoes itu harus sama ya? Maksudnya Kayak belakangnya ES, ES, ES semua gitu. Betul, kalau bisa dihitung ya, Miss. Jadi, kan ini kan kebetulan kata benda, teman-teman. Kata benda itu juga memiliki kriteria, memiliki uh, apa ya, memiliki um, aturan, bisa dibilang seperti itu. Ada kata benda itu yang bisa dihitung. Kita bisa kasih 1, 2, 3, 4, teman-teman. Contohnya buku, itu kita bisa hitung. Satu buku, dua buku. Nah, kalau yang bisa dihitung, itu bisa dijamakkan. Contohnya apel, jeruk, mangga itu bisa dihitung, dijamakkan. Nah, tapi kalau misalnya di sini nanti, salah satu yang dihubungkan itu tidak bisa dihitung, maka jangan dijamakkan. Seperti itu, Miss. Dapat ya, tapi kalau bisa dihitung, sama-sama bisa dihitung, maka kalau satu jamak, yang lain juga harus jamak. Nah, tapi kalau nanti ada satu yang nyempil, itu ternyata ada kata benda yang tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan. Seperti itu, Miss. Gimana Miss dapat nggak? Yes, thank you Mister. Okay. You're welcome. Nah terus ada pertanyaan nih. Intinya antara kalimat uh, sebelumnya uh, fanboys itu harus setara ya Mister betul. Makanya kalau di buku ini namanya parallel structure teman-teman. Parallel structure itu ketika ada di dalam kalimat struktur yang urut. Maksudnya urut bukan urut. Maksudnya yang sejajar. Jadi ada objek, objek, objek. Subjek, subjek, subjek. Atau misalnya subjeknya cuma dua. Subjek. Subjek, nah itu harus dihubungkan dengan fanboys. Itu adalah fungsi dari salah satu maksud saya, salah satu fungsi dari fanboys menghubungkan dua posisi kalimat yang setara dan bentuknya sebenarnya harus setara kecuali kalau ada yang tidak bisa dibentuk seperti itu ya jangan dipaksa. Maksudnya contohnya tadi ya ada kata benda jamak jamak, terus di sini misalnya ada benda yang nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan. Contohnya air teman-teman. Kita nggak bisa bilang sebuah air, dua buah air nggak bisa. Ya, angin atau udara maksudnya. Nggak bisa kita bilang sebuah udara, dua buah udara kan nggak bisa. Nah, jangan dibilang airs, jangan. Tapi air aja, seperti itu. Walaupun yang lainnya jamak. Nah, kalau segelas air beda, Miss. Kalau segelas air itu yang dihitung bukan airnya, tapi gelasnya. A glass of water. Two glasses of water. Bukan two glasses of waters, teman-teman. Ya, tapi two glasses of water. 
five glasses of water. Lima gelas air. Itu yang dihitung gelasnya. Satuannya teman-teman. Bukan airnya. Seperti itu. Dapat ya. A cup of coffee. Nah itu yang dihitung cupnya. Two cups of coffee. Three cups of coffee. Seperti itu. Uh, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Mister. Iya miss, boleh? Uh, tadi kan dicontohkan ada uh, Indro suka musik. Uh, iya. Musik sama satu lagi siapa? <laughs> Terus Indro, Kasino, kan, Dono. Mm-hmm. Oh, Dono bisa suka musik. Nah, kalau misalnya si Dono sama Indro suka musik, tapi si Kasino, si Kasino suka enggak. gambar. Nah, berarti itu kontras teman-teman. Nah, itu nanti masuknya ke fungsi makna. Kan fanboys itu kan ada tujuh tuh. Itu beda-beda penggunaannya. Kecuali yang artinya sama kayak uh, yet sama but itu kan artinya sama. Itu nggak perlu diambil pusing. Anggap aja penggunaannya sama gitu teman-teman. Karena nggak terlalu. Hmm, ya Tapi kalau yang misalnya n sama but kan n itu dan Menambahkan informasi yang setara. Kalau but itu informasinya kontras. Jadi misalkan kalau uh, contohnya tadi. Saya akan mengajak Rita setelahnya. Kan nggak mungkin kita bilang dan saya tidak akan mengajak Dono. kan gak enak. Jadi atau gini misalnya, saya akan mengajak semua orang di kelas ini, tetapi saya tidak akan pasti pakainya tetapi nanti. Jadi tetapi saya tidak akan mengajak Dono misalnya. Jadi kalau di Inggris kan, uh, I will invite everybody in this class, but Dono. Maksudnya Dono nggak diajak seperti itu. Oh jadi pakai but? Itu nanti kontras, berarti kontras dari yang sebelumnya disebutkan. Kalau sebelumnya negatif, misalnya saya tidak akan mengajak semua orang di sini. Kecuali Dono, berarti Dono yang diajak. Yang lain enggak seperti itu. Oh, Oke, okay. good evening. Okay, ya. Alright. Nah, tapi di TOEFL itu enggak terlalu dianggap pusing, teman-teman. Kecuali teman-teman ngambil yang prediksi. TOEFL prediksi itu... Uh, padahal bikinan orang Indonesia sendiri. Sedangkan TOEFL yang asli dari ITS itu bikinan orang Amerika. Makanya sebenarnya lebih... Kalau ini pandangan saya ya teman-teman. Lebih gampang kalau TOEFL yang asli dari ITS. Karena bab grammarnya itu tidak terlalu banyak. Salah satunya pertanyaan mengenai makna itu jarang sekali teman-teman. Contohnya misalnya di pilihan ganda ada N sama BAT. Dan kita memang benar-benar sama, apa, nyanya, sama-sama butuh fanboys. Nah itu jarang banget seperti itu. Jadi memang disarankan. Ambil aja yang asli dari ITS teman-teman. Dan itu valid, maksudnya bisa dipakai apapun. Lebih bisa dipakai oleh uh, apapun. Kemudian ada pertanyaan nih. Sir, kalau satu liter, sir, sama teman-teman. Ya, liter itu bisa bilang two liters of water itu bisa. Atau coba kita cek ya. Uh, liter itu bisa dihitung atau tidak. Karena takutnya saya juga salah gitu ya. Mari kita cek teman-teman. Liter. Kalau Amerika biasanya tulisannya seperti ini. Kalau Inggris, litre biasanya gitu. Nah, kalau... Litre itu Inggrisnya. Nah dia countable teman-teman. Countable itu eh, sebentar. Layar teman-teman sudah pindah ke kamu sebelum? Sudah. Sudah ya. Oke, okay, thank you. Mohon maaf. Takutnya saya udah mencerita apa namanya ngomong tapi ternyata layar teman-teman belum. Jadi sudah ya. Alhamdulillah. Jadi di situ ada nol liter itu kata benda teman-teman. Dia bisa dihitung. Jadi kalau mau bilang satu liter air ya a liter of water. Dua liter air. Two liters of water. Seperti itu. So, ya teman-teman atau coba contoh yang tuh di situ nggak ada adanya contohnya yang a liter bawahnya juga the liter kalau the boleh jamak boleh tunggal teman-teman tapi dapat ya jadi penggunaannya kata benda yang bisa dihitung semuanya sama bisa dijamakkan bisa ditunggalkan bisa jamak bisa tunggal tapi kalau benda yang nggak bisa dihitung contohnya water water yang artinya air ya teman-teman air yang secara umum itu dia nggak bisa dihitung atau uncountable, otomatis nggak bisa kita bilang oh water itu nggak bisa. Nah ini I want a drink of water, drink itu adalah actionnya, kegiatan meminumnya yang dihitung seperti itu. Dapat ya Miss? Memang mungkin sekilas mungkin saya pasti tak paham nih, teman-teman pasti ada yang kok jadi sulit ya bahasa ini. Trust me guys, kalau kata teman-teman sudah terbiasa ketemu dengan hal seperti itu yang awalnya sulit karena terbiasa enak kok nanti. Kadang sulit itu karena kita belum terbiasa aja atau sesuatu yang baru. Terus kita uh, lupain itu nanti bakal sulit. Tapi kalau sering-sering ketemu di soal nanti alah ini lagi, ini lagi gitu. Jadi hafal sendiri. 
Nah itu tadi yang fanboys ya Sekarang kita lanjut ke yang selain fanboys Nah bedanya dengan fanboys Selain fanboys itu tidak bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama Alias Kojason selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat Contohnya I love apples because they are a source of vitamin A Saya suka apel karena mereka sebuah uh, mereka adalah sumber dari vitamin A. Contoh ya teman-teman seperti itu. Nah untuk materi conjunction sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke penerapannya di soal. Silakan. Mister P ingin bertanya. Iya Mister. Silakan Mister. Kalau saya lihat tadi kan contohnya fanboys ini bisa bisa menghubungkan subjek. menghubungkan objek, berarti kalau saya ambil kesimpulan bisa juga menghubungkan kata kerja, verb. Misalnya Betul. saya bisa juga bisa juga kata sifat, gitu, Mister. Betul. Oh, terima kasih. Dapat ya. Contohnya si kita ngomongin Wawan nih. Wawan adalah anak yang tampan dan berani. Nah itu dan itu menghubungkan tampan sama berani. Nah tampan sama berani itu kata sifat, teman-teman. Contoh lagi, saya suka musik, tetapi membenci tarian misalnya. Nah, suka itu adalah kata kerja, membenci itu juga kata kerja makanya dihubungkan dengan but. I like music but hate dance. Misalnya seperti itu. Oke, okay, that's very good question. Itu yang disebut dengan parallel structure, teman-teman. Jadi menghubungkan dua yang setara, entah itu subjek dengan subjek, predikat predikat, objek objek, keterangan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, kata keterangan dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba dilihat di soal, adakah predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Occur. Occur, that's right. Itu adalah predikatnya. Subjeknya occur di sini yang mana? A power. Ya, betul. A power failure. Jadi satu ya. Jadi itu subjeknya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu teman-teman. Coba dilihat lagi, ada predikat lagi nggak? Karena, kemung- ada, karena ada kemungkinan predikat itu muncul lebih dari satu di dalam kalimat. Maka pastikan sisanya kalimat itu mengandung predikat lagi nggak? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, oh. ada predikat yang mana when. kira-kira? When. Ya, betul. Ada when, itu verb 2 dari kata go, teman-teman. Nah, ada predikat, subjeknya adalah the lambs. Nah, berarti di titik-titik kita butuh konjang. Conjunction. conjunction dibutuhkan ketika subjek predikat lebih dari satu. Nah, di pilihan ganda conjunction cuma satu. Ada yang masih ingat tuh? Yang mana tuh? A, B, C, D. So. Yeah. That's right. Yang so ya. Yang bravo ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Karena kalau then, teman-teman boleh cek di kamus. Kelas katanya adalah keterangan. Kalau later, itu bisa keterangan, bisa kata sifat. Kalau next, itu bisa keterangan, bisa kata sifat. Ya, nah kita nggak butuh keterangan ataupun kata sifat, kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua sp. Dosen itu kan fanboys. Nah, memang fanboys juga bisa teman-teman menghubungkan dua subjek dua predikat. Karena itu keunikan fanboys. Kenapa fanboys dibedakan dari conjunction yang lain? Karena dia punya penggunaan uniknya. Salah satunya dia bisa menghubungkan selain subjek predikat. Seperti itu. Dia juga bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain sebagaimana conjunction yang lain. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, uh, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua. Caranya sama. Dicari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal kalau ada yang mana? Was. Was like. ya, betul. Was like. Ada was ya Di situ predikat Jelas sebelumnya titik-titik Berarti belum ada subjek Tapi jangan langsung cari subjek teman-teman Pastikan dulu kalimat di, uh, Kalimatnya nanti punya berapa subjek predikat ya Apakah ada predikat lagi di soal Kalau ada yang mana Miss yes. That's right Ada miss di situ ya yes. Itu top 2 Subjeknya adalah I Nah berarti kita bukan hanya membutuhkan subjek Tapi juga butuh conjunction Untuk menghubungkan nanti Subjek predikat dengan subjek predikat Jadi jawabannya yang mana Because. Good job. Ya, yeah, that's right. Ya, yeah, jadi subjek, uh, sorry, conjunctionnya since, artinya karena, uh, subjeknya adalah he, artinya uh, dia, seperti itu. Dan nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya atau janjiannya, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan yang alpha, nanti kalimatnya ada dua subjek dua predikat, jadi pemborosan. Kita akan butuh satu conjunction supaya tidak jadi pemborosan. 
Nah, kalau yang bravo malah cuma ada konjungsinya aja, sedangkan subjeknya cuma satu. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie sama kayak yang Alpha, ada subjek tapi nggak ada conjunction. Seperti itu. Nah, dari dua contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyain dulu lagi dari teman-teman. Sorry mau nanya. Boleh Miss, silahkan Miss. Uh, kalau untuk yang since ini dia penempatannya bisa di tengah nggak? Boleh, bisa. Jadi misalkan nih. Sebagai conjunction. I... Betul, betul. Sebagai conjunction. Jadi I miss the appointment since he was late. Saya melewatkan acaranya karena dia telat. Ya kan, sama kan Miss? Jadi conjunction selain fanboys itu boleh ditaruh di depan, boleh juga ditaruh di tengah. Seperti itu Miss. Tapi kalau untuk yang lebih pasnya, kalau untuk penempatannya di tengah sebagai conjunction, itu mending since atau because? Uh, gimana ya? Itu hanya sinonim. Atau gini, sebenarnya itu bahasa Inggris itu ada grade-nya, teman-teman. Kata yang teman-teman pakai sehari-hari, misalnya nih, sama-sama mau bilang terjadi, itu kita bisa pakai occur, bisa pakai happen. Dua-duanya kelas katanya juga sama. Sama-sama kata kerja. Nah, sama halnya dengan Since sama because yang artinya karena. Dua-duanya juga conjunction, beda arti. Nah, cuman dua kata ini, walaupun sama-sama sama kelas katanya kata kerja, mereka memiliki level yang berbeda. Le occur itu adalah level akademik. ya Maksudnya dipakai di lingkungan kampus atau di buku-buku akademik dan sebagainya. Kalau happen, itu biasanya dipakai untuk percakapan sehari-hari. Teman-teman tidak akan pernah menemukan kata happen sebagai kata kerja yang artinya terjadi di soal structure to full. Pasti teman-teman menemukannya kata occur. Seperti itu. Atau kita coba cek di kamus ya. Karena memang itu sinonimis. Itu kalau ditanya e, mending pakai since atau because sama saja. Seperti itu. Atau kita coba cek di ini ya, di kamus. Coba kita cari kata since yang artinya karena. Kalau misalkan ada penjelasan grammar atau penggunaannya maka di situ nanti petunjuk kita teman-teman. Nah di sini ya. Jadi comparison menggunakan since. Sebentar teman-teman. Yang artinya karena nggak ada teman-teman. Ya berarti uh, since itu sama because artinya tidak ada bedanya. Nah contohnya ini deh. Used to give the reason for something. Since you are Uh, unable to answer, koma, perhaps we should ask someone else. Nah, atau mungkin kita cek nih di tesaurusnya. Sebentar. Ini kok ini ya, teman-teman. Oh, sudah. Sebentar, kita cari di tesaurusnya because ya. Nah, ini tesaurusnya. Jadi, ada penggunaan-penggunaannya, teman-teman. Jadi, because itu adalah conjunction. Dipakai ketika memberikan alasan untuk sesuatu. Contohnya, I went home because I was tired. Saya pulang karena saya capek. Nah, di situ ada since atau as itu juga artinya karena. Karena satu tesaurus itu artinya karena semua, teman-teman. Nah, since sama as itu artinya karena. Dia conjunction juga. Digunakan ketika memberikan alasan kenapa seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau memutuskan kalau sesuatu itu benar. Contohnya adalah, we decided to go to the beach. Since it was a nice day. Uh, kita memutuskan untuk pergi ke pantai karena harinya uh, sangat indah. Nah, apakah since itu boleh diganti menjadi conjunction because? Jawabannya boleh. Nggak ada masalah. Mas. Hanya sinonim bisa dibilang seperti itu. Dapat nggak, Miss, dari penjelasan saya? Dapat, dapat. Dapat ya? Oke, okay, jadi boleh pakai because, boleh pakai since. It's okay. They have the same uh, part of speech atau word class. Kelas kata ya, kelas katanya sama. Mereka ternyata juga levelnya sama. Teman-teman boleh pakai since, boleh pakai uh, because. Nah, yang saya maksud levelnya beda, itu contohnya kata occur tadi, teman-teman. Ini sambil kita belajar vocab dikit-dikit ya. Nah, di situ ada kata register. Register itu maksudnya adalah pemakaian di kehidupan nyata. Bahasa Inggris kata ini dipakainya gimana? Di situ dijelaskan, in everyday English, people usually say happen rather than occur. Jadi di kehidupan bahasa Inggris sehari-hari maksudnya itu di speaking sama teman sama intinya dia lebih santai di kehidupan santai gitu teman-teman. Orang-orang atau bahasa yang, apa kata occur ini biasanya lebih dipakai oh, sorry, kata happen itu lebih dipakai di, dibandingkan occur. Nah, contohnya the accident happened. 
while she was at school. Nah, ini kita pakai untuk ngomong sama teman. Tapi kalau sama dosen, biasanya kita pakainya occur. Pokoknya sama uh, yang kita hormati, kita anggap orang yang lebih uh, kita harus sopanin lah gitu, teman-teman. Harus kita hormati, itu biasanya pakainya occur, bukan happen. Nah, itu namanya register, mister. Tapi kalau teman-teman di kamus tidak menemukan register, artinya dua kata itu similar atau mereka punya level yang sama. Jadi, di depan sehari-hari boleh pakai since, boleh pakai because, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Itu menarik, teman Tapi itu di vocab. Di TOEFL itu nggak terlalu meres ya. Nggak terlalu apa e, penting seperti itu. Gimana? Mungkin ada sepertinya aman ya. Karena nggak e, ada pertanyaan. Mari kita kembali ke PowerPoint. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Dicoba dulu ya. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, 30 detik uh, sudah habis. Uh, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, okay, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi permainan conjunction ini mulai main vocab. Kalau vocab teman-teman nanti konsultasinya atau mencarinya itu mau nggak mau buka kamus. Supaya lebih yakin gitu. Tapi kalau dapat vocab baru tolong ditulis gitu ya. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Di situ ada kata occurs. Subjeknya adalah equilibrium. Kemudian ditarik ke belakang, ada predikat lagi yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Cari ABCD yang conjunction. ABCD conjunction cuma satu, teman-teman. Atau kita cek satu-satu. According to itu satu kata ya. Dia kelas katanya adalah preposisi. Nah, kita tadi tidak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, if itu kelas katanya conjunction. Ya, berarti ketemu ya yang saya maksud satu-satunya conjunction di pilihan ganda adalah yang bravo ini. Nah, kalau teman-teman misalnya baru nemu oh ternyata if lah ya conjunction itu artinya jika tulis aja nggak apa-apa, teman-teman. Ya, nggak ada salahnya nulis dan itu nanti pasti saya pastikan ke teman-teman itu bakal berguna. Kalau yang with itu kelas katanya preposisi, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau yang delta, under itu bisa keterangan atau adverb, juga bisa jadi preposisi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya bravo ya, teman-teman. If di sini fungsinya menghubungkan dua subjek, subjek predikat pertama yaitu equilibrium occurs, predi subjek predikat kedua itu adalah the rate of forward and backward reactions, predikatnya remains. Seperti itu. Gak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, okay, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya kompak nih. Semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu di situ ada develop, subjeknya fish. Ini jamak ya, teman-teman, fishnya. Jadi uh, ikan itu jamaknya fish, tunggalnya juga fish. Nah, untuk tahu apakah dia jamak tunggal, lihat predikatnya seperti itu. Before itu conjunction di situ karena setelahnya ada subjek predikat, uh, berarti nggak mungkin dia preposition. Ini conjunction, teman-teman. Setelah koma ada predikat lagi yaitu rely artinya sama dengan depend, bergantung itu kata kerja. Tapi belum ada subjeknya, ya sudah berarti kita hanya kehilangan satu subjek, punyanya predikat yang kedua yaitu rely. Nah, jadi jawabannya yang bravo, good job teman-teman. Nanti kalau diartikan, sebelum para ikan itu memunculkan atau menumbuhkan uh, sisi, mereka bergantung pada cairan lendir untuk melindungi kulit mereka dan mengurangi 
gesekan di ba- di dalam air seperti itu. Oke, okay, good job. Lanjut ke number 3. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Oke, okay. kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, sama sekali nggak ada teman-teman. Kata kerja yang bisa jadi predikat berarti di sini teman-teman harus carikan predikatnya. Subjeknya adalah the arch of fish atau ikan pemanah gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Karena kita kehilangan satu predikat, tidak ada predikat lagi ke belakang. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Berarti kita hanya butuh satu predikat saja. Jadi jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha, ada conjunction. Kita tidak membutuhkan conjunction ketika subjek dan predikat hanya ada satu di kalimatnya nanti. Ya, kalau yang bravo to verb satu nggak bisa jadi predikat. Nanti kita nggak punya predikat di kalimat ini. Sama halnya dengan yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan ikan pemanah menembakkan semprotan air dari mulutnya untuk menjatuhkan serangga dari uh, vegetasi atau tanaman yang menggantung dan uh, ke dalam air untuk makanan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, okay, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat semuanya menjawab delta. Nah, ini sepertinya sudah mulai teman-teman dapat sense-nya nih. Udah dapat uh, kesimpulannya ya. Di situ ada predikat are, subjeknya cats. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya adalah they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Dan satu-satunya conjunction di pilihan ganda adalah yang even though. Nah, berarti teman-teman masih ingat ya tadi kalau ada dua kata... Uh, yang jadi saat yang dianggap satu teman-teman lihat belakangnya. Nah because of itu memang artinya karena tapi dia bukan conjunction teman-teman dia preposition ya. Jadi because itu ada dua uh, kalau because aja itu dia conjunction tapi kalau because of something atau somebody dia preposition ya. Jadi Charlie nggak bisa kita butuhnya conjunction bukan preposition. Oke okay. kalau yang Bravo in spite of juga satu kata itu preposisi ya teman-teman sama artinya dengan despite. Kemudian uh, yang alpha itu salah karena ada tiga nanti predikatnya jadinya, ya kan? Jadi jawabannya delta nanti kalau diartikan kucing merupakan binatang penyendiri meskipun mereka itu mampu menunjukkan perilaku yang penyayang seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, delta, delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bar. Oh, sorry, maaf. Maksud saya bravo, teman-teman, bukan delta. Uh, otak dan mulut enggak sinkron. Oh, ternyata ada jawaban delta juga. Baik, antara bravo atau delta, mari kita cek bersama ya. 
Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah research itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung research itu kata benda atau kata kerja, maka kita harus tahu artinya. Mau nggak mau, teman-teman. Itu materi kita hari ketiga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena sekarang muncul. Uh, sekarang kita analisa. Nah, research itu kalau dia kata kerja, artinya adalah meneliti. Meneliti itu butuh objek, teman-teman. Ya, sedangkan di setelahnya itu nggak ada objeknya. Setelahnya itu langsung keterangan. Artinya ini nggak bisa kita artikan meneliti. Ini adalah kata benda, artinya penelitian. Jadi ini bukan kata kerja ya, bukan predikat, teman-teman. Tarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Dan karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat juga harus ada subjek, maka carikan juga subjeknya. Cari ABCD yang subjek dulu, baru predikat. Kalau yang alpha ada subjek, ada predikat tapi ada conjunction. Alpha nggak bisa. Oke? Okay? Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat, nah tapi nggak ada uh, conjunction. Maksudnya sudah benar ya, maksud saya maaf. Sudah subjek, sudah predikat, karena subjek predikatnya cuma satu, kita tidak butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kemungkinan berapa bisa? Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ini kebalik, teman-teman. Predikat dan subjeknya terbalik. Oke, nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek, nah tapi nggak ada predikat. Delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau kita artikan peneliti pen, sorry, peneliti Antartika dulu itu meneliti, oh sorry, itu melakukan penelitian di dalam uh, cuaca yang sangat dingin dan uh, di dalam isolasi jauh dari keluarga dan teman-teman seperti itu. Enggak apa-apa, dicoba lagi ke nomor berikutnya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, okay, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab uh, sebentar. Ya, semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the difference. Kemudian ada conjunction that, subject fiber, optic cables, predikatnya uh, use. Ada conjunction lagi sebelum titik-titik yaitu well. Nanti kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya harus tiga. Karena satu conjunction itu menghubungkan dua SP teman-teman. Ya, nah. Conjunction that ini menghubungkan SP1 dan SP2. Conjunction while menghubungkan SP2 dengan SP3. Jadi di sini kita butuh SP lagi atau subjek predikat. Nah kita cek. Yang alpha itu kebalik ya teman-teman. Predikat dulu baru subjek nggak bisa. Bravo juga sama. Ada predikat ini malah objek. Ini nggak ada subjeknya teman-teman. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek coaxial cables. Predikatnya use. Ya yeah, that's right jawabannya Charlie. Betul. Kalau yang delta itu ada uses, nggak bisa sama kayak Bravo, teman-teman. Ya, jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan perbedaan antara kabel koaksial dan kabel fiber optik adalah bahwa kabel fiber optik menggunakan sinyal e, cahaya untuk mengirim data, sedangkan kabel koaksial menggunakan sinyal elektrik atau sinyal listrik gitu ya. Oke, lanjut lagi. Good job, teman-teman. Ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Silahkan. Baik, ada jawaban alpha. Ada juga bravo. Oke, okay, kita cek bareng ya antara alpha atau bravo. Cari predikat dulu di situ ada is, subjeknya shoulder. Kemudian ada predikat connect, subjeknya the upper arm bone. Berarti di sini kita butuh conjunction saja teman-teman. Cari ABCD yang conjunction saja. Ya. 
Nah, kalau yang alfa itu nggak bisa, Mas, karena dia adalah preposisi. Ya, preposisi tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi alfa nggak bisa. Nah, kalau yang bravo where itu conjunction, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang cari ada conjunction tapi ada subjek lagi, sedangkan setelahnya sudah ada subjek. Nanti subjeknya tiga. Kita butuh conjunction lagi nanti, ya. Charlie nggak bisa. Delta malah bukan conjunction itu ya, itu subjek. Kita nggak butuh subjek. Kita butuhnya conjunction. Ya sudah berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan pundak merupakan persendian di mana uh, tulang lengan atas itu menghubungkan atau terhubung ke gitu ya, atau menyambung ke. Blade di sini artinya bukan pisau ya teman-teman. Blade di situ artinya mungkin jenis tulang gitu. Jadi sejenis tulang pundak seperti itu. Mari kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo ya. Oke, okay, kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat can contribute, tapi belum ada subjeknya. Kita cek lagi ke belakang, apakah ada predikat lagi? Ternyata nggak ada teman-teman. Nah, berarti kalimat hanya membutuhkan satu subjek saja. ya. Nah, berarti jawabannya yang bravo. That's right. Karena kalau yang alpha itu predikat, take itu verb 1 teman-teman. Take in itu verb 1. Kalau dia predikat nggak boleh tempatnya di paling depan, ya. Kalau yang Charlie itu verb satu nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Delta itu ada subjek di intake, nah tapi ada predikat lagi nanti predikatnya double. Kalau dua predikat harusnya ada conjunction yang menghubungkan dua sub, uh, subjek predikat, tapi di situ nggak ada. Ya sudah berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan konsumsi yang berlebihan, uh, konsumsi kolesterol yang berlebihan dapat menyumbang kepada atau dapat berkontribusi terhadap uh, perkembangan arteroklerosis, stroke dan penyakit jantung seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan hati-hati di sini ada jebakan ya, tapi dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, okay, thumbs up ya. Dan kita lihat di pilihan ganda, eh, maksud saya di jawaban teman-teman, lengkap. Ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada charlie, ada juga delta. Kalau gitu kita bahas bareng dulu teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu, di situ ada increase, subjeknya adalah efforts, right? Nah, tapi nggak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sebenarnya di soal itu sudah lengkap teman-teman. Tapi, di titik-titik itu kan harus diisi sesuatu. Dan kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada kata kerja sebagai predikat. Kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, kata kerja sebagai predikat, conjunction. Nah, mau nggak mau, di sini kalau kita memasukkan conjunction atau predikat lagi, harus kalian. Conjunction, subjek, predikat. Jadi carikan di sini yang CSP di pilihan ganda. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan mau merubah jawabannya dulu, Silahkan teman-teman. Di pilihan ganda yang CSP itu yang mana tuh? Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. Kalau yang alpha ada subjek, tapi ada predikat, tapi nggak ada conjunction. Nggak boleh teman-teman. Nanti ada dua subjek, dua predikat. Kalau yang bravo ada uh, conjunction, subjek, tapi nggak ada predikatnya di situ. Verb ing nggak bisa jadi predikat. ya yeah. Bravo nggak bisa. Charlie sama kayak yang alpha ada subjek predikat, tapi tidak ada conjunction. Seperti itu. Nah jawabannya delta itu ada conjunction us, subjeknya communities, predikatnya adalah realize. Oke. Okay. Uh, yang B itu verb ing tidak bisa menjadi predikat ya karena verb 
ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat uh, verb ing, verb tiga, dan tuh verb satu seperti itu. Nah nanti kalau diartikan usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi atau yang rusak gitu ya meningkat uh, ketika masyarakat menyadari pentingnya atau keuntungan gitu ya dari lingkungan yang sehat seperti itu. Oke kita coba lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, thumbs up teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian nanti kita uh, bahas bareng. Silakan sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Oke, okay, antara Alpha atau Bravo berarti ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Oke, okay, ya betul, antara Alpha dan Bravo. Mari kita cek bersama sebentar teman-teman. Um, Di situ soalnya ber di situ soalnya predikatnya ada kata has itu auxiliary verbnya adalah raised ya. Nah, tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau mau disempilin-sempilin keterangan seperti ini nggak masalah, teman-teman. Ya, tapi dihilangkan juga nggak masalah. Jadi so far-nya itu dihilangkan nggak apa-apa, tetap di situ juga nggak apa-apa karena keterangan memang kadang nyempil-nyempil seperti itu. Nah, intinya sudah ada predikat di situ. Subjeknya adalah the worldwide campaign, artinya kampanye di seluruh dunia gitu ya. Kemudian tidak ada kata kerja yang menghubungkan dua eh, maksud saya tidak ada kata kerja predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Yang ada di sebelumnya titik-titik itu ada fanboys, teman-teman. Nah, kalau fanboys sebelumnya kok nggak ada koma sama sekali, berarti fanboys itu menghubungkan dua paralel Structure atau dua bagian kalimat yang sama saja, oke? Okay? Jadi bukan menghubungkan dua sp, tapi menghubungkan dua uh, bagian kalimat yang sama. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada uh, kata kerja, ya kan? Yielded itu adalah verb tiga, yielding itu adalah verb ing, to yield itu to verb satu. Kalau yang delta hasnya itu adalah verb ses. Uh, yieldnya itu kata benda ya, bukan kata kerja teman-teman. Otomatis yang delta ini udah salah. Kenapa? Karena has di soal itu dia adalah auxiliary, artinya sudah atau telah. Sedangkan has yang di delta itu verb ses, artinya memiliki. Nah, nanti nggak setara teman-teman. Ya, jadi yield di situ dia sebagai kata benda, sebagai objek. Ada ada kata elnya di situ, seperti itu. Oke, okay. nah berarti untuk mengetahui kata kerja yield yang mana yang jatuh setelahnya bat, kita lihat sebelumnya bat itu ada kata kerja bentuk apa. Sebelumnya bat itu kata kerja ada kata race teman-teman. Itu verb 3 ya, has verb 3. Nah setelahnya bat itu juga boleh diikuti have verb 3 ataupun verb 3-nya aja. Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Oke, okay. kalau yang bravo verb ing beda. Sebelumnya bat gak ada verb ing sama sekali teman-teman. Yang Charlie, hati-hati. Yang Charlie itu e, kalau batnya itu di setelah predikat, kita nggak boleh melewati predikat. Oke, okay? jadi e, se, setelahnya predikat itu nggak ada to verb satu sama sekali. Berarti setelahnya bat nggak boleh diisi oleh to verb satu, teman-teman. Oke, okay? jadi jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan kampanye seluruh dunia untuk meng, apa namanya conserve itu melindungi ya, melindungi spesies-spesies yang terancam punah telah sejauh ini mengumpulkan dana yang besar tapi membuahkan uh, hasil yang sedikit seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai conjunction. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen ya. Silakan uh, sepertinya uh, Miss Shirley, silakan Miss Shirley. Ada yang pengen ditanyakan? Eh uh, iya Miss Shirley, halo. Kenapa, Mister? Uh, apakah oh kepencet ya mungkin ya, Mister? Iya, oh maaf, saya, 
Saya kira yeah. tadi mau tanya. Sebentar teman. We need more exercise. Oke. Okay. Nanti setelah kelas. Oh sorry. Tadi di sesi sore. Itu saya kirimin latihan teman-teman. Dan itu yang levelnya masih. Lebih ringan dibandingkan yang di Google Drive. Jadi saran saya. Teman-teman kerjain dulu yang di grup tadi. Atau nanti saya up lagi ya. Saya saya upload lagi aja. Uh, file yang sama tadi. Oke. Okay. Nanti teman-teman kerjakan dulu. Yang chapter 2 itu. Yang lebih gampang dibandingkan. Yang uh, di Google Drive. Karena Google Drive itu udah nyampur teman-teman. Udah agak lebih sulit lah. Seperti itu. Kemudian ada kuncinya, Mister. Oke, nanti kuncinya juga saya kirim juga langsung ke grup. Tapi saran saya jangan dibuka dulu sampai selesai teman-teman mengerjakan. Karena kalau udah tahu kuncinya jadi nggak surprise. Jadi spoiler gitu ya, teman-teman. Jadi dicoba dulu sedapatnya teman-teman. Kemudian nanti uh, apa namanya uh, dicocokkan dengan kuncinya. Nah, baru kalau teman-teman ada yang mungkin oh, kok, kok gini gitu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri saya. Atau boleh juga ditanyakan besok di waktu live class seperti ini. Seperti itu. Sebentar ya, jangan keluar dulu teman-teman. Uh, saya saya absen dulu, saya screenshot sambil mungkin kalau mungkin teman-teman teringat atau terbesit ada pertanyaan, boleh sambil ditanyakan seperti itu. Sebentar. Iya, silakan. Ya. Uh, kalau penggunaan yet gimana ya bisa yang ada di Fanboys? Oke, okay. berarti itu uh, ini ya, vocab ya, Miss. Sebentar. Sambil oh, saya copy paste. Nah, berarti saya bukakan kamus dulu. Uh, sambil saya bukakan kamus. Sebentar, Miss. Maaf. Oke, okay, saya bukakan kamus dulu. Kita cari yet yang konjangsen. Karena yet itu juga bisa jadi keterangan, teman-teman. Biasanya di not yet. Itu yetnya keterangan, bukan konjangsen ya. Uh, saya bukakan kamus. Uh, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah di kamus. ya. Yeah. Kamus. Sudah teman-teman? Sudah belum teman-teman? Apa masih di... Sudah, oh, sudah. Sudah ya. Thank you. Sudah. Baik. Kita cari kata yet yang artinya adalah yang kelas katanya conjunction atau yang artinya namun atau tetapi. Nah yet itu bisa jadi adverb keterangan yang not yet itu teman-teman. Jadi biasanya uh, I haven't asked him yet itu bukan conjunction yetnya ya dia adalah keterangan. Nanti artinya not yet itu adalah belum. Nah tapi kalau yang yet conjunction itu nah ini yang di bawah ini yet yang kedua itu adalah kelas katanya conjunction. Nah penggunanya bagaimana? Kita lihat di contoh. Contohnya adalah Kelly was a convicted criminal, koma yet many people admired him. Ini kalau diartikan Kelly merupakan seorang kriminal yang konflik kita apa ya? Seorang kriminal yang uh, yang kriminal handal lah bisa dibilang seperti itu, yang terkenal lah seperti itu. Tapi banyak orang mengaguminya. Nah ini contohnya, Miss. Jadi sama kayak N seperti itu. Contoh lagi ya. Nah ini. A story that is strange yet true. Ini yetnya menghubungkan dua yang sama ya teman-teman. Kalau yang ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sebelumnya ada satu komanya. Ya itu penanda kalau fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah tapi yang di bawah itu sebelumnya nggak ada satu komanya. Berarti yet conjunction ini menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah ini kalau diartikan sebuah cerita yang aneh tapi nyata. Nah, tapi di sini menghubungkan aneh, dia kata sifat, sama nyata, itu juga kata sifat. Seperti itu. Jadi sama kayak fan, uh, anggota fanboys yang lain. Gimana? Oh, berarti, belum? Yet hmm. itu tapi artinya mas, uh, mister ya? Betul, tapi, namun, uh, apalagi? Ya, tetapi atau namun, seperti itu. Mis. Thank you, mister. Oke, okay, you're welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Uh, Mr. Mr. B, I oh, got yeah, the question. Yes, what's that? Uh, yes. No, Mr. For the for the Google Drive that already shared in the group, is it any key answer for the the uh, apa ada for, for that gitu ya? Oke, okay. yeah. ada teman-teman. Nah ini ini contohnya ya teman-teman. Jadi gini, setiap setelah kelas saya pasti akan mengirimkan link ke teman-teman. 
rekaman itu ya. Uh, layar teman-teman apakah di WA saya? Apa masih di ini? Still in the thank you. Di oh, sorry, sorry. PPT. Uh, atau saya saya bukakan ini aja teman-teman. Saya bukakan sebentar. Karena Bentar ya. Nah, mohon maaf. Saya bukakan WhatsApp, tolong layarnya teman-teman kalau sudah di WhatsApp saya dikasih tahu ya. Sudah, Mister. Yes. Sudah ya, baik, thank you. Nah, setelah kelas itu nanti pasti teman-teman saya kirimkan seperti ini setelah videonya saya upload gitu ya. Nah, ini teman-teman pertama itu di atas itu nanti akan ada rekaman kelas. Jadi rekaman kelas sore, rekaman kelas malam. Di bawahnya itu ada kunci pembahasan latihan chapter 1. Ini maksudnya yang di Google Drive. Jadi kalau teman-teman nanti pengen tahu uh, kuncinya yang chapter 1 itu teman-teman klik yang ini, yang tanda jari seperti ini. Maksudnya yang diklik yang linknya ya, teman-teman, tapi untuk pembahasannya yang tandanya jari seperti itu. Gimana bisa dapat ya? Jadi kuncinya ada, sudah saya buatkan video biar teman-teman nanti tahu nih, misalkan salahnya di mana benarnya yang mana, kenapa kok itu benar, kenapa kok ini salah dan sebagainya seperti itu. Dan eh, apa namanya tadi semua ngomong apa jadi lupa teman-teman. Um, ya nanti kalau ingat saya sampaikan ya. Uh, saya lupa tadi mau ngomong sesuatu. Ya dan mungkin ada nanti tambahan-tambahan latihan di luar selain yang di Google Drive. Ya teman-teman. Pokoknya untuk soal-soal itu selalu saya usahakan untuk menyusun ketika saya waktu luang. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 seperti itu. Tapi teman-teman coba dulu kerjakan yang di Google Drive. Kecuali yang saya sudah sampaikan tadi, chapter 2 saya sudah buatkan yang lebih gampang, levelnya lebih ringan. Jadi teman-teman biar bisa memahami dulu penempatan conjunction, subject predikat ataupun conjunction subject predikat ataupun subject uh, predikatnya aja yang hilang ataupun conjunction subject dan sebagainya. Itu teman-teman kerjakan dulu yang Uh, apa tadi yang saya kasihkan di grup seperti itu dapat ya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman silakan teman-teman sambil saya foto-foto-foto untuk daftar hadir silakan teman-teman kalau ada pertanyaan Mister iya Miss boleh Uh, ini kan sebelumnya dikasih modul gitu, modul yeah. reading itu dikerjain Betul. juga nggak, Mister? Uh, saya tidak pakai itu, Mas. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kerjain, nggak apa-apa, it's okay. Ya, tapi kalau saya, kalau saya sih gini, teman-teman ya. Eh maaf, saya salah mengirimkan absensi. Uh, sebentar, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman pengen latihan, saya sarankan uh, yang disedia, yang saya sediakan dulu. Jadi yang di Google Drive boleh, yang di grup boleh. Tujuannya apa? Karena itu sudah saya sesuaikan dengan materi yang saya pakai setiap hari sambil jalan seperti itu. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan teman-teman misalnya nih yang dari Google Drive sudah selesai, yang saya kasih di grup misalnya sudah selesai, nah baru teman-teman silahkan untuk mengerjakan yang di modul. Karena di modul itu acak teman-teman. Seperti itu. Thank you, Mister. Oke. Okay. Baik, semuanya sudah terkirim. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, teman-teman? Terakhir mungkin. Mister, mau menanya dong? Boleh, Miss. Silahkan. Uh, berarti yang di modul itu, Mister nggak pakai uh, yang di modul yang di-share kemarin ya? Dari admin? Uh, sebenarnya saya pakai itu, Miss. Cuman penyusunannya itu saya apa ya? Jadi gini, teman-teman. Buku itu kan bukunya namanya Longman. Longman itu uh, dikeluarkan buku tersebut kalau saya nggak salah yaitu tahun 2003 buku tersebut. Nah, se ketika yang saya rasakan sekarang ketika tes itu babnya ternyata nggak sebanyak itu teman-teman. Jadi bisa dibilang gini, buku itu lebih sulit dibandingkan ketika tes asli. Penjelasannya pun lebih sulit karena lebih banyak. Nah, menurut saya teman-teman uh, perlu pelajari yang perlu teman-teman maksudnya Teman-teman hanya perlu pelajari aja yang akan teman-teman temui ketika tes nanti aja. Kalau yang tidak teman-teman temui ketika teman-teman ngambil tes TOEFL, saran saya jangan dulu karena teman-teman nanti jadi terlalu luas, jadi nggak fokus, jadi nggak intinya jadi kemana-mana gitu teman-teman. Susah-susah belajar, 
uh, kita kalahin waktu untuk belajar si bab A misalnya ya. Padahal bab B itu yang malah sering keluar yang saya kasihkan malah teman-teman belajar misalkan yang bab A misalnya. Nah itu ketika dites nggak pernah keluarkan jadi bukan sia-sia sih sebetulnya. Tapi uh, kalau teman-teman nanti misalnya punya waktu yang singkat itu nanti jadi mengurangi waktu teman-teman untuk yang harusnya belajar yang uh, lebih penting. Jadi belajar yang uh, tidak keluar di tes kan jadi seperti itu. Nah sama jadi pusing dulu dulu tuh teman-teman di kampus Inggris saya kan ngajar offline sebelum ngajar online itu banyak yang ngeluh juga pakai buku itu. Contohnya gini di structure teman-teman structure itu kalau buku itu lengkap itu ada 60 skill. Nah ketika teman-teman mengerjakan structure waktu maksimal teman-teman hanya 30 detik. Nah teman-teman nanti pasti untuk dalam waktu 30 detik untuk menentukan skill 1 sampai skill 60 itu akan sangat menantang. Seperti itu. Sedangkan teknik yang saya sampaikan di kelas itu urut, Miss. Jadi cari subjek predikat dulu. Dan itu nanti pasti akan kita pakai terus sampai chapter 10. Jadi langkahnya itu sebenarnya urut. Nah di hari kedua kita belajar lagi tadi ya. E, ternyata subjek predikat di kalimat boleh muncul lebih dari satu. Jadi dipastikan. Kalau sudah nemu subjek predikat, cari lagi. Ada nggak subjek predikat? Siapa tahu ada. Kalau ada nanti kita butuh conjunction. Kalau nggak ada, nggak butuh. Seperti itu. Jadi kita kayak... Satu cara untuk mengerjakan seluruh soal. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang harusnya di print yang di Google Drive ya, Mister. Uh, gini, bebas, teman-teman. Maksudnya gini, kalau teman-teman mau uh, mempelajari yang di Google Drive dulu, nggak apa-apa. Yang saya sarankan tadi ya, di print. Itu bagus banget. Karena lebih enak mengerjakan di kertas daripada di layar. Itu bagus banget. Tapi kalau teman-teman uh, belajar dari buku lain itu nggak ada salahnya. Maksud saya seperti itu, Miss. Jadi, Buku, dari buku yang di lembaga nggak apa-apa, dari yang saya nggak apa-apa. Kalau yang saya sarankan sih yang dari saya. Karena eh, yang saya sampaikan di kelas nanti ada sambungan dengan yang teman-teman kerjakan di latihan tersebut. Tapi kalau teman-teman pakai buku, itu nanti pasti acak, bingung nanti teman-teman untuk lihat halamannya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, apakah lebih baik mungkin gitu ya, yang di print di Google Drive, jawabannya iya. Gimana? Dapat? Atau... Dapat ya, Miss. Tapi kalau nggak di print juga nggak apa. Misalnya teman-teman nyaman ngerjain di tab misalnya. Atau di handphone. Atau di apa namanya. Misalkan di kolom komentar di Youtube juga nggak apa-apa. Saya malah senang kalau itu rame. Sesuai dengan alur pembelajaran aja lah. Ya, yang, berarti yang di Google Drive ya, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Aman ya. Nanti rekamannya dikasihkan, Mister. Pasti, Miss. Setiap kelas uh, itu adalah tanggung jawab saya. Untuk memberikan rekaman ke teman-teman. Jadi pasti nanti kalau saya lupa setiap pertemuan kok nggak direkam dulu, tolong saya diingatkan ya teman-teman. Karena saya juga manusia kadang juga lupa seperti itu. Aman ya? Untuk materi saya rasa aman atau ketika teman-teman nanti latihan menemukan kendala apapun silahkan jawab di saya. Tentu saja Miss, silahkan jawab di saya. Oke? Okay? Thank you so much for having me today guys. I'm sorry for yesterday. Oke? Okay? Uh, I hope that it will not happen again. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night and see you next time, guys. Thank you, Mr. P. Good night. My pleasure. Oh. Mr. P. See you next time. Oh,